வணக்கம் தம்லா நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது பிளாக் அண்ட் தம்லா உலகத்தில் எவ்வளோ அருமையான பல பல ரோட்ஸ்லாம் இருக்குது ஆனால் அதை விட்டுட்டு ஏண்ட இந்த கான்செப்டை இப்போ சம்மந்தம் இல்லாமல் கொண்டு வரேன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போலாம் ரோட்ஸ் இருக்கா நமக்கு தெரிஞ்சாலும் இல்லையா ஸோ அதுக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் இந்த ரோட்ஸ் உண்மையிலே வேறு லெவலான ரோட்ஸாக இருக்கும் டேஞ்சரஸான ரோட்ஸாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தா மட்டுமே இப்போலாம் ரோட்ஸ் இருக்கான்னு உங்களுக்கு தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுக்கெல்லாம் வேண்டியது உங்கள் ஒரு வேறு ஒரு லைக் மட்டும்தான் அந்த லைக்கை போட்டு விட்டுருங்க மேலும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்கள் போடுற நோட்டிஃபிகேஷன் டெய்லி வந்து உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நிற்கும் சரி இப்போ வாங்க வேறு எதுவும் பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் நம்பர் ஃபிஃப்த் அண்டு பெஸ்ட்டு டேஞ்சரஸ் ரோடுனா நம்ம இந்தியாவில் தான் இருக்குது அது என்ன ரோடு அப்படின்னா ஜோலியா அப்படின்னு ஒன்று ஜோஜிலா சோஜிலா அப்படின்னு ஒரு ரோடு தான் இந்தியாவில் இது இருக்குது அதாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை ஜாயின் பண்ணுற இந்த ரோடு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் மைல்ஸுக்கு டிஸ்டன்ஸ் இருக்காம் ஸோ இந்த ரோடு ஒருவேளை அழிஞ்சிருச்சு அல்லது இந்த ரோடு தடை செய்யப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு போகிற அப்படி வாய்ப்பே இருக்கான்னு சொல்கிறாங்க மேலும் எந்த ட்ராவல்ஸ் அதாவது வேறு ஸ்டேட்லேருந்து இந்த ஸ்டேட்டு போக முடியாது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மொத்தமாக தடை செய்யப்படும் சொல்லப்படுது ஸோ இந்த ரோடு இல்லை அப்படின்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை தடை செய்யப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரோடு இந்த ரோடுகளை எதுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இராணுவ கருவிகள் கொண்டு போகிறதுக்கு தான் இந்த ரோடு ரொம்ப யூஸ் ஆகுது ஏன்னா சைனாவுக்கு இந்த பார்டர் சைனா இருக்குது அந்த பார்டர் பாகிஸ்தான் இருக்குது ரெண்டுத்தையும் சண்டை போடுறதுக்காண்டி மெயினாக நடுவில் நின்று போராடிக்கிட்டு இருக்க ஒரு ஸ்டேட்னால் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சொல்லி ஆகணும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு இராணுவ கருவிகளை எவ்வளோ கொண்டு போகிற அவசியம் இருக்குது அந்த இராணுவ கருவிகளை கொண்டு போகிறதுக்காண்டி அந்த ரோடு கண்டிப்பாக போட்டே இருக்காங்கன்னு கூட சொல்லலாம் மேலும் இது கார்ஸு கிட்டத்தட்ட கார்ஸ் அண்டு பைக்கு இராணுவ கருவிகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ போகுன்னு தெரியுமா கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரத்துக்கு மேலே ரோட்ஸ் அதாவது பத்தாயிரத்துக்கு மேலே வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் அந்த ரோடில் போகப்படுதாம் அண்ட் இந்த ரோட்டுக்கு போகும்போதே நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்க ஒரே விஷயம் கண்ட்ரோல் தான் ஒரு நீங்கள் கண்ட்ரோல் இழந்துட்டீங்க அப்படின்னா உயிர் உங்கள் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை ஸோ இந்த ரோட்டுக்கு நீங்கள் போங்க அப்படின்னா உயிரை கையில் பிடிச்சிட்டு போக வேண்டியதாக இருக்கும் அண்டு ஃபிஃப்த் அண்டு பெஸ்ட்டு டேஞ்சரஸ் ரோட்னா ஜோஜிலா இந்தியா தான் எங்கேஸ் ரோடு போல்வியா கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்த்தாக பார்த்த மாதிரி ரோடுக்கு தான் இந்த ஒரு ரோடு ஆனால் அந்த ரோடோட இந்த ரோடு ரொம்பவே டேஞ்சரான ரோடு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த ரோடில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ ஆக்சிடெண்ட் நடக்கும் தெரியுமா கிட்டத்தட்ட இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆக்சிடெண்ட் இங்கே ஒரு மாதத்துக்கு நடந்துட்டு வருதாம் இந்த ரோட்டில் நீங்கள் கான் அதாவது கண்ட்ரோலை இழந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் உயிருக்கு உத்தரவாதமே அந்த கவர்மெண்ட் அழிக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க அண்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா எந்த சேஃப்டி செக்யூரும் எதுவுமே இல்லாமல் அவங்க அலோவ் பண்ணுறாங்க ஒருவேளை ட்ராவல் ஒர்க்காக இருந்தால் மட்டுமே இந்த இடத்துக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்க சும்மா ட்ராவலர்லாம் அந்த இடத்துக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா நிறைய ஆக்சிடெண்ட் நடக்கிற அந்த கவர்மெண்ட்டு ஏதாச்சும் ஒர்க் வேலை மட்டும்னால இந்த ரோடு அலோவ் பண்ணுறாங்க மித்தபடி இந்த ரோடை சாதா ட்ராவலர்ஸுக்கோ அல்லது அல வேறு சும்மா வந்து போகிறவுக்கும் இந்த ரோடு அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க மேலும் இது மலையில் செதுக்கப்பட்ட ஒரு ரோடுனால எப்போ வேணாலும் அந்த மலைப்பாறைகள் நம்ம மேலே வந்து விழுறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது நம்பர் ஃபோர்த்து டேஞ்சரஸ் பிளேஸ் யுகாஸ் ரோடு போவியா லீ பேசேஜ் டுகோய்ஸ் ஃப்ரான்ஸ் இந்த ரோடை பார்த்தோன்னா ஏதோ சுனாமி வருதுடா இல்லை பாலம் அதாவது ரோடு உடஞ்சிருச்சுன்னு கத்திட்டு ஓடிடாதீங்க இது உடஞ்ச ரோடோ அல்லது சுனாமி வர ரோடோ போக கிடையாது இது இப்போ ஒவ்வொரு யூஸில் இருக்கிற ஒரு ரோடு நம்ம ஊருக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பாமன் மாதிரி கூட அதை வச்சுக்கலாமே இதை ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி தான் கட்டியிருக்காங்க போக போக கால போக்கில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மொத்தமாக தண்ணி ஏற ஏற அதை பிரிட்ஜே கவர் ஆகிடுச்சு இப்போ ரோடு மட்டும்தான் வெளியே தெரியுது பிரிட்ஜு உள்ளே மொத்தமாக முழுங்கிருச்சு அண்ட் இந்த ரோடு காலோடு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு டைம் ஒதுக்கிறாங்க ஃபுல் செக்யூரிட்டியோடு தான் இந்த ரோடு இயங்குதுன்னு சொல்லலாம் அந்த குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளே தான் நம்ம அங்கேருந்து போயிட்டு இங்கே வர முடியும் மற்றபடி போக முடியலை அப்படின்னா அந்த அந்த டவுன்லேயே அந்த சிட்டிலேயே தான் நம்ம வாழ்ந்தாகணும் அங்கே அவங்க எப்போ டைம் கொடுக்குறாங்களோ அப்போ தான் நம்ம இங்கிட்டு வர முடியும் அவன் நம்
ஸோ இந்த உலகிலேயே மோஸ்ட் டேஞ்சரான அதுவும் தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஒரு ரோடுனா லீ பேசேஜ் டூ கோய்ஸ் ஃப்ரான்ஸ் கவுலியங் டனல் சைனா இந்த ரோடில் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே லைட்டு எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த இமேஜை பார்க்கும்போது புரிஞ்சுருக்கோம் இது ஒரு டனல் முறையான அமைப்பில் செதுக்கப்பட்ட ஒரு ரோடு அமைது இது இப்போவும் நடைமுறையில் தான் இருக்குது அண்ட் இதை மோஸ்ட் டூரிஸ்ட் பிளேஸ் கூட சொல்லலாம் ஏன்னா டனலில் அதாவது பாறையிலே ரொம்ப செங்குத்தாக செதுக்கப்பட்ட ஒரு ரோடுனா இந்த ரோடு தான் சொல்லி ஆகணும் அண்ட் இந்த ரோடு தான் வேர்ல்டுலேயே மேக்சிமம் ஆக்சிடெண்ட்டு நடக்குதுன்னு கூட சொல்கிறாங்க ஏன்னா சும்மா இருக்க வீட்டில் பொழுது போகாமல் அங்கே வந்து சும்மா ஹாயின்னு ஜோயின்னு ஒரு செல்ஃபி ஸ்டிக் அது தூக்கிட்டு வந்து அப்படி ஒரு செல்ஃபி எடுத்து அப்படியே பொத்தனை கீழே வந்துட்டுறாங்க ஸோ அதனாலேயே இங்கே மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆக்சிடென்ட் மேக்சிமம் ஆக்சிடென்ட்டை இங்கே தான் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒருவேளை நான் டிஸ்கிளைம் சொல்ல விரும்பிக்கிறேன் நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா ஜாலியாக போக வேண்டாம் இந்த இடம் ஒரு டேஞ்சரான இடம் கூட எப்போ என்ன ஆகுன்னு நமக்கையில் இல்லை அந்த கடவுள் கையில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போங்க அப்படின்னா உயிரை கயிறை பிடிச்சிட்டு தான் போக வேண்டிய ஆகணும் அண்டு ஒர்க்கு மட்டும்தான் அந்த இடத்துக்கு போங்க ஸோ வேறு இடத்துக்கும் இந்த இடத்துக்கு போக வேணாம் கண்டிப்பாக போக மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் போக மாட்டீங்களா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணி அண்ட் இங்கே லைட்டு போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால கரண்ட் செலவு ரொம்ப வருதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் ஒரு நாளைக்கு கரண்ட் செலவு ரொம்ப வருதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு அங்கே லைட் ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறாங்க அப்புறம் அங்கே உள்ள மக்கள் கரண்டு கரண்டு போன்று செலவு போனால் வரும் உயிர் போனால் வருமாடான்னு கேட்க உடனே தான் மறுபடியும் இங்கே லைட்ஸ் இப்போ நான் நிறையா லைட்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இது மக்களோட கோரிக்கை வச்சனால தான் இப்போ லைட்ஸ் இங்கே போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க டெய்லி ஸோ இது டேஞ்சரஸான ரோடு சொல்கிறதோட மேக்சிமம் எலக்ட்ரிசிட்டி வாங்குகிற ரோடு கூட அதை சொல்லி ஆகலாம் சிமா ஓஹாசி பிரிட்ஜ் ஜப்பான் இந்த இந்த பிரிட்ஜை நிறையா அல்லது நிறையா சோசியல் மீடியாக்களும் அல்லது வாட்ஸ்அப்லேயே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபோட்டோ ஷாப்பட்ட ஒரு இமேஜ் தான் ஆக்சுவலி இந்த இந்த ஒரு பிரிட்ஜ் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான ஒரு வடிவில் தான் இருக்கும் ஃபோட்டோ போகிற பாருங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு வடிவில் தான் இருக்கும் சில ஃபோட்டோ ஷாப் பண்ணிவிட்டு சில நெருக்கம் சருக்கமாக சில ஃபோட்டோ ஷாப் பண்ணி போட்டிருக்காங்க ஆனால் இதுதான் ஒரு பிரச்சனை இமேஜ் ஆனால் இந்த ரோடு மோஸ்ட் டேஞ்சரஸான ரோடுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இங்கே மலையிலேருந்து ஏறும்போது நீங்கள் கண்ட்ரோலை தவறிட்டு ஏறணும் அந்த அதுவும் அதனாலே நிறைய ஆக்சிடெண்ட் நடக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா கண்டிப்பாக அங்கே போயிட்டு ஏறிட்டு இருக்கும் போதே சில பேர் கீழே அப்படியே வந்துடுவாங்களாம் கீழே வந்துட்டு ஸோ நிறைய ஆக்சிடெண்ட் இங்கே நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரோடு இந்த ரோடு கண்டிப்பாக ஒரு டேஞ்சரான ரோடு தானே சொல்லி ஆகணும் மற்றும் டேஞ்சரான ரோடு மற்றும் ஒரு ஃபன்னான ரோடு நான் இந்த ரோடு கூட சொல்லி ஆகலாம் ரோடு வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இதை எடுக்கிறதுக்கு சரியான கடுப்பு ஆயிடுச்சு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஒரு பிரிட்ஜை அதாவது ஒரு ஒரு ரோடு பேர் சொல்லிட்டு கடைசியாக வந்து ஒரு இந்த கண்ட்ரி சொல்ல தெரில கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஈஸ்மா ஓகாசி பிரிட்ஜுன்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு ஜப்பானில் இருக்குது நான் அப்போ திடீர்னு சைனான்னு சொல்லிவிட்டேன் அது ஜப்பானில் தான் இருக்குது சரியான கடுப்பு ஆயிடுச்சு வீடியோ எடுத்து முடிக்கிறக்குள்ள ஸோ எஃபர்ட் போட்டு பண்ணிருப்போம் கண்டிப்பாக ஒரு லைக்கை போட்டு விட்டுருங்க அண்ட் புதுசாக நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நான் போகிற டெய்லி வீடியோஸ் கண்டிப்பா நோட் கேட்கலாம் நிற்கும் கீப் சப்போர்ட்டிங்கஸ் அடுத்த வேலை பார்க்கும் முறை பிளாக் அண்ட் தமிழா நன்றி